Eh bien, salut tout le monde, c'est Kala, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour l'épisode ultime de The Legend of the Dark of Ages, The Game Boy Color. Dans l'épisode précédent, nous avions vaincu Veran, la sorcière des ombres. Mais il se trouve que les sorcières Twin Rova sont sur le point d'achever leur noir rituel, comme, comme elles aiment si bien le dire. <rire> le noir rituel pour faire revivre Ganon. Donc on va entamer tout de suite. C'est un épisode qui ne devrait pas être trop long. Et là, on a une série d'énigmes. Donc l'énigme en question, c'est de... Il faut observer les yeux. On voit qu'il y a des yeux qui regardent à droite, à gauche, en haut. Enfin, en haut, je vois, je sais pas. Ah oui, en haut. Mais il faut... Il faut en fait prendre la direction de là où les yeux ne regardent pas, en fait. On voit par exemple qu'ici, il y a un œil qui regarde à gauche, un qui regarde en haut, à gauche, en haut, en bas, et si on regarde bien, on verra aucun œil qui regarde à droite. Donc ça veut dire qu'il faut aller à droite, et ainsi de suite. Donc en fait, petite astuce personnelle, vous n'avez pas besoin de regarder tout. Vous regardez uniquement les cinq premiers. Donc euh, droite, bas, droite, bas, haut, donc c'est gauche. Forcément, c'est la gauche, c'est le seul qui, qui n'a pas été regardé. Donc là, pareil. Cette fois-ci, c'est toujours à gauche. Ainsi de suite, hein, c'est vrai que la première fois, vous pouvez pas mal galérer parce qu'il faut, faut comprendre le système, c'est pas toujours évident. Bon, là, c'est en haut. Il y en a 8 en tout, je crois. Euh... Ouais, c'est à gauche. Je sais plus à combien j'en suis, de toute façon je pense que je mettrai un petit compteur ou pas. Je sais qu'il y en a 8, hein. j'ai fait plusieurs fois de mon côté, donc... Euh, euh, 8 ou 6 Ah, je sais plus. <rire> je sais même plus, c'est pas grave. Ce n'est point grave, de toute façon c'est qu'un détail, il y en a beaucoup. Ça pour dire qu'il y en a un paquet. Et voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y en a 8, hein. je pense qu'il y en a 6 en réalité. Bref. Ah, bah Zelda on va la délivrer Ah, bah non, voyons. Ce serait trop simple, sinon. Haha <rire> Kana Tu as enfin atteint l'hôtel On ne peut pas te laisser fouiner dans le coin. Allons t'attirer ici Les flammes de la désolation de la destruction et du désespoir brûle. Bientôt, le roi maléfique, Ganon, reviendra. L'heure du sacrifice de Zelda est la dernière étape. Quand l'esprit de Ganon entrera dans le corps, tout sera fini. Tu ne peux nous arrêter. Prépare-toi à mourir. Oui, oui, oui. Mais n'empêche qu'elles sont pas faciles à battre. Hein. On verra ça en temps voulu, mais elles sont pas simples. Et c'est parti Donc en fait, on a un gros clin d'œil à Ocarina of Time. Du fait qu'il y a une sorcière qui crache une boule, en fait, on... Les sorcières Twin Rova, je mets sur pause en attendant un peu pour, pour parler. Les sorcières Twin Rova sont des sorcières de feu et de glace, comme dans Ocarina of Time. Elles vont balancer des boules et il faudra renvoyer à, à l'autre sorcière. Je m'explique. Pour ceux qui n'ont jamais fait Ocarina of Time, par exemple. Si la sorcière de glace nous jette une boule, il faudra renvoyer à la, sor à la sorcière de feu et inversement. Donc là, je vous laisse un peu écouter la musique parce que franchement, elle est assez particulière quand même. Donc là, euh, je vous donne un conseil, restez à peu près au centre. Enfin, à peu près au centre, façon de parler. Question de voir les sorcières. Euh, N'ayez pas peur de prendre des dégâts, mais globalement, restez au centre. C'est plus facile. Oh, oh, oh Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Je ne me laisserai pas faire comme Onox et Viran. Contemple ma vraie nature, ma vraie puissance et pareil, comme dans Kind of Time, pareil, elles vont fusionner. Nous allons te sacrifier pour le retour du roi maléfique. <rire> bon, alors cette fois-ci, 
euh, c'est quand même un petit peu différent que dans Ocarina of Time. Je remets un peu sur pause, parce que de toute façon la vidéo sera relativement courte. C'est que dans Ocarina of Time, elle se contentait juste de balancer euh, des boules de feu ou de glace. Et avec le bouclier miroir, il fallait absorber la magie pour renvoyer par la suite. Là, cette fois-ci, euh, elles sont peut-être plus puissantes, du fait qu'elles changent carrément tout l'environnement. Donc euh, là, on a un environnement de feu, on va, on va bourriner sans trop bourriner. Ah, j'aime pas ce passage comme ça, avec, euh, avec les chauves-souris qui me rappellent Ganon. Enfin, ah oui, c'est vrai Quand elles se divisent, comme ça, il faut utiliser le lance-graines. Donc on va utiliser les graines de feu. Trop tard, c'est pas grave. Donc là par contre, environnement de glace, il vaut mieux spammer avec euh, l'épée pour pas se faire avoir. Bon, j'ai réussi à l'avoir. On va tout de suite se... Ah, trop tard. C'est ça qui est chiant en fait, avec ce passage. Je sais pas ce que j'ai, je gère pas trop mal là je trouve. Je gère pas trop mal. Bon là, cette fois-ci, on continue à spammer avec euh, l'épée comme ça parce que... Voilà, c'est les, les boules de glace qui ont une légère tendance à vous gêner. Là, j'ai perdu pas mal de cœur. C'est pas grave, de toute façon. Ganon, par la suite, n'est pas très difficile, je trouve. Donc là, euh, je crois qu'il faut 6 coups en tout. Il faut lui balancer 6 coups. Et c'est pas toujours évident, surtout dans la glace comme ça, là, c'est pas du tout évident. Bon, là, je suis sur le point d'utiliser ma potion, c'est pas... c'est pas génial. Ah, les chauves-souris, comme d'habitude. Bon, là, j'ai utilisé ma potion, on va vite spammer à mort. Bon, voilà, c'est good. Les sorcières sont vaincues le retour de Ganon n'est qu'une étape Ganon, ce n'est pas fini Notre rituel a échoué Mais en sacrifiant ce corps, Ganon reviendra <rire> Et là, oui, les trois flammes sont allumées, donc du coup... Ah, ouh là Ouh, sympa Enfin, sympa, ça dépend pour qui <rire> Le retour de Ganon. Et franchement, il n'est pas très compliqué. Enfin, je trouve moins compliqué que les sorcières Twin Rova. <rire> détruire. Tout détruire. Certes. Alors, je vous conseille d'utiliser la plume de roc, de charger l'épée. Voilà pourquoi je trouve relativement simple, c'est que lorsque vous allez à Plume de Rock, en fait, vous pouvez simplement vous contenter de sauter et de d'attaquer. Ah là, par contre, sauter pour éviter sa lance. Alors, je crois qu'il a 4 attaques en tout, enfin 4 types d'attaques. L'attaque qu'on a vu, enfin, on a vu que 2 attaques pour l'instant. Mais globalement, je trouve pas compliqué. Ah Bon là, faut pas être à côté de lui quand il fait ça, en fait. Je pense qu'il va pas tarder à changer de stratégie. Il va pas tarder, je pense pas. Enfin, je pense, je veux dire. Ah, voilà. Donc là, par contre, euh, j'aime pas trop cette stratégie. Mais bon. Il va manger sévère. Hein. Moi aussi, au passage. Ah Là, il faut sauter quand il fait ça pour éviter d'être paralysé. Alors là, euh, vous avez peut-être pas bien compris ce que je viens de faire là, mais... Enfin, ce que Ganon s'apprêtait à faire. Mais en fait, Ganon sautait. Enfin, il était sur le point de sauter. Au moment où il aurait sauté, il aurait atterri, il nous aurait paralysé au sol. Sauf que au moment où il... Où il s'apprête à sauter, bah, il faut sauter aussi. Comme ça, on n'est pas paralysé. Donc, euh, voilà. Pour ça, je dis, il n'est pas très difficile, je trouve. Bref. Wow Je suis le roi maléfique, Ganon Ouais, ben, t'étais. <rire> t'étais le roi, t'es plus. 
Bref. Vaincu. Je finis. Enfin, presque. Pour bon, ça, je dis que la vidéo sera relativement courte. Pas grave, hein. On va ce générique de fin aussi, hein. Kana, c'est fini. Merci à toi. Kana, tu as empêché le rituel qui aurait fait revivre Ganon. Ben, euh, je sais pas si t'as constaté, mais Ganon euh, a ressuscité, hein. Mais sauf que j'ai vite expédié en enfer. <rire> Comme ils ne m'ont pas sacrifié dans leur dernier rituel, le pouvoir des ténèbres ne rappelait qu'un Ganon sans... Ah, ok, un Ganon sans esprit, ce qui explique aussi pourquoi il y avait un discours un petit peu... un petit peu spécial. Manquait un petit peu de répondre dans le Ganon, je trouve. Tes pouvoirs, ta sagesse et ton courage ont pu contrer les plans de Twin Rova. Ganon ne reviendra pas. L'espoir et la paix vont revenir dans le cœur des gens. Merci à toi. Tu es un vrai héros. Allons voir les autres, y a pas de problème. Ah ah. Oh non Le château s'écroule, car les puissances des ténèbres se dissipent. Il faut quitter cet endroit. Ah, ça c'est sûr. Euh, c'est classique en fait. Hein. Que, que faisons-nous Bah pardon, qu'est-ce que t'attends Ah bah, bah voilà. <rire> En fait, ce que je m'apprêtais à dire, c'est que c'est classique, hein, franchement. Euh, dans Ocarina of Time, pareil, une fois que Ganon a été vaincu, le château s'écroule. Dans The Midish Cap, que le, le jeu que je ferai, en fait, par la suite, on m'a demand, demandé si je pouvais pas le faire. Et puis finalement, finalement, pourquoi pas Ouais, J'hésitais entre Link's Awakening et puis, et puis euh, Midish Cap, mais finalement, je vais peut-être faire Midish Cap. Enfin, J'aurai le temps d'en discuter juste après. Ah oui, ce que je disais, c'est que dans Minish Cap, euh, aussi, le château s'écroule à la fin, ouais. Kana, tu as réussi. Je savais que tu réussirais. Laisse-moi ça. Ouais. Bah, en fait, c'était... <rire> c'était pas Zelda qui parlait, c'était euh, l'arbre Bojo, mais c'est pareil. L'arbre Bojo est... Est une femme, enfin... Un arbre femelle dans cet opus, donc euh, voilà. Bienvenue, Kana. La paix est revenue sur le monde. Je savais que tu y arriverais, Kana. Et je savais que tu reviendrais. Bienvenue, Zelda. Et toi aussi, Kana. C'est terminé, n'est-ce pas Ben oui, je pense. Je savais que tu trouverais un moyen, Kana. Dansons ensemble, hein. Ben là, c'est Dean qui parle. <rire> Zelda, je suis heureux de voir que tu es sauve. Kana, je savais que tu t'en sortirais. J'ai toujours cru en toi. Ah ouais Ouais, t'es sûr hmm, Je me souviens qu'il était, il était pas si amical avant. Hein ah bah non, je suis bête. C'est Impa qui parle. Moi, je pensais que c'était... Ah, je suis con, non, en fait, je pensais que c'était l'autre là qui passait son temps à courir dans tous les sens, là. Euh, je sais pas si vous voyez de qui je parle. Mais non, c'est une pas. <rire> Kana Les trois triforces sur ta main gauche symbolisent le courage, la sagesse et la puissance. Elles sont la marque des héros dont la destinée est de sauver une. Avec les essences de la nature et du temps et ton courage, tu as repoussé les puissances maléfiques. La triforce a fait de toi un héros légendaire. Merci à toi, Kana. Et le petit bisou qui va bien à la Mario. <rire> ah, J'aime bien ce passage, franchement, j'adore. Link euh, complètement rouge, là. En même temps, je comprends. Hein. Petit coquin. The Legend of Zelda. Wacklof et Jeez. Terminé. Et du coup, voilà le générique de fin. Donc avant de vous laisser le générique de fin, effectivement, je vais revenir un petit peu sur mon prochain WT. Comme j'avais dit à la base, euh, j'hésitais entre Link's Awakening, que j'ai pas mal appris, que j'ai beaucoup apprécié, et Minish Cap, que j'ai pas mal apprécié. Au début, c'est vrai que... 
j'étais peut-être pas forcément partant pour pour refaire mini cap sachant que j'ai déjà fait sur mon autre chaîne euh, j'étais plus partant pour faire Link's Awakening mais bon puisque on me demande de faire mini cap il y a des personnes qui seraient désireux de me voir faire ce jeu et ben et ben je vais me lancer alors euh, j'irai pas le faire enfin je ne le ferai pas 100% j'ai essayé une fois euh, je me suis... C'est pas que je me suis mordu les doigts, mais ce qu'il y a, c'est que... Il est tellement chiant à faire à 100%. Avec le système de fragments du bonheur, qu'on verra entre-temps. On sait pas encore ce que c'est, hein. On verra entre-temps. Mais ce système de fragments du bonheur qui m'a pas mal saoulé, franchement, qui m'a... Qui m'a même beaucoup saoulé. Euh, je trouve que ça a beaucoup cassé le jeu, ça... Ça a trop cassé le jeu. Donc, des fragments de bonheur, je pense, que j'en récolterai... Je ferai pas mal de quêtes annexes, mais de là, le faire à 100%, je ne pense pas. C'est même pas je pense pas, c'est que je ferai pas. Euh, je ferai pas à 100%. Donc, euh... ouais, je pense que... Je sais pas. Les cartes de cœur, malheureusement, je pense que je récupérerai pas non plus les vainqueurs. Je récupérerai pas mal de cœurs, mais pas les 20, parce que malheureusement aussi, je crois, me rappeler que... Il y a un quart de cœur... Il faut faire un truc chiant pour le récupérer. Mais que comme je tente, comme je pense pas le faire, ou alors peut-être de mon côté, si peut-être de mon côté, ça à la rigueur ça peut être faisable. Mais les fragments du bonheur, non. Après les différentes améliorations, ouais je les ferai, il n'y a pas de souci, sauf sauf euh, le bouclier, enfin un bouclier spécial, je vais peut-être pas dire, enfin quoi que... Euh, J'ai dit en commentaire, je crois que c'est le bouclier miroir. De toute façon, c'est pas vraiment un spoil en soi-même de dire ça, parce que vous savez pas à quoi il ressemble et quelle est son utilité en soi-même dans ce jeu. Même si on peut plus ou moins deviner quelle pourrait être son utilité. Mais le bouclier miroir, je pense pas le récupérer, parce que le problème, c'est que pour l'avoir, ça... Euh, bah disons que ça casse complètement l'aventure, je trouve. Bref... J'espère que ce final vous aura plu, que ce que ce WT Oracle of Season Ages vous aura plu, parce que c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble, que vous aurez passé du bon temps à voir euh, mes vidéos, et puis je vous souhaite à tous un, ben, un bon dimanche, hein <rire> et une bonne semaine, allez portez-vous bien et je vous laisse le générique de fin, ciao Et voilà, sur ce petit fond de mer très reposant. The end. Donc, en fait, euh, ouais, je vous ai dit ciao, mais j'ai failli oublier un petit détail, c'est que... Normalement, voilà. C'est ça, en appuyant sur Start, on a le secret héros. Alors, qu'est-ce que c'est que ce secret héros Eh ben, je vous avais parlé, dans un des épisodes, qu'on avait la grotte du héros à faire dans Edges. Eh ben, on a la même chose dans ces zones. Vous vous souvenez, dans mon premier épisode de Rack of Season, on avait déjà une grotte qui s'appelait la grotte du héros. On avait récupéré une épée. 
Enfin, l'épée de bois. Mais simplement, en finissant le jeu, cette grotte du héros dans ces zones est beaucoup plus compliquée. Enfin, c'est pas seulement qu'elle est plus compliquée, c'est qu'elle prend sa vraie forme, on va dire. Et dans Edgis, on a la même chose. Et bien, grâce à ce code, ça me permettra peut-être de vous faire les deux grottes du héros. Donc je pense que dans une vidéo, si j'ai le temps, et je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vous ferai peut-être les deux grottes du héros. Bon, voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Salut